அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்ம ராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் ஊராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் அமைதியும் அடக்கமும் நிறைந்த சாந்த சொரூபியானவர் நீங்கள் ஆதாரபூர்வமானவற்றில் நம்பிக்கை கொண்ட உங்களது சிந்தனைகளில் எப்போதும் உறுதியாக இருப்பீர்கள் அழகாக எழுதுவதும் திறன் கொண்டவர் நீங்கள் கவிதை எழுதுவதிலும் வாசிப்பதிலும் நாட்டம் கொண்டிருப்பீர்கள் ஆனால் உங்களிடம் உள்ள குறை என்னவென்றால் எதையும் அவசர கதியில் முடிவெடுத்து பின்னர் அதனால் கருத்து வேற்றுமைகள் ஏற்பட்டு தவிப்பீர்கள் எதையும் முடிவெடுத்தவுடனே செயல்படுத்தி விடுவீர்கள் உங்களது முடிவு சரியா தவறா என எண்ண மாட்டீர்கள் உடனடியாக முடிவெடுக்கும் திறன் கொண்ட உங்களை பேச்சில் யாராலும் வெல்ல முடியாது உங்களது இந்த திறமைக்கு அனைவரும் மயங்குவார்கள் 
தன்னம்பிக்கை நிறைந்தவர் நீங்கள் கடினமான சூழல்களை சந்திக்கும் போது எளிதில் தோல்வியை ஏற்க மாட்டீர்கள் பொறுமையுடன் அதனை சந்திப்பீர்கள் லட்சியவாதியான நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்க தயங்க மாட்டீர்கள் உங்களது பொறுமை மற்றும் நம்பிக்கையால் சரியான நேரத்துக்காக காத்திருப்பீர்கள் தடைகளை கண்டு துவள மாட்டீர்கள் உங்களது கல்வி சிறப்பாக இருக்கும் மருத்துவ துறையில் பெரும் வெற்றி பெறுவீர்கள் மேலும் யோகா மற்றும் ஆன்மீக விஷயங்களில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள் பிஸ்னஸில் நீங்கள் பெரும் வெற்றியை அடையக்கூடும் ஆனால் உங்களது பணியாளர்கள் நேர்மையானவர்களாகவும் நண்பகத்தன்மை உடையவர்களாகவும் இருப்பது அவசியம் அனைவரிடமும் நேசமும் பாசமும் காட்டுவீர்கள் உங்களது இந்த நல்ல குணங்களால் அனைவராலும் பாராட்டப்படுவீர்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை விரும்புவீர்கள் அடக்கமான குணமும் நடிப்பு உட்பட பல்வேறு கலைகளில் ஆர்வமும் கொண்டிருப்பீர்கள் மேலும் இலக்கிய துறையில் நல்ல ஞானம் கொண்டிருப்பீர்கள் அதில் பல விஷயங்களை தெரிந்து வைத்திருப்பீர்கள் தூய்மையான மனதுடன் நேர்மையாக அனைவருடன் பழகுவீர்கள் உங்களை சிறந்த நண்பர் என கூறலாம் ஏனெனில் உங்களது நட்பை வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்வீர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள் சிறந்த கல்வியை பெற்றிருப்பீர்கள் மற்றவரை ஈர்க்கும் குணம் வாய்ந்தவர் நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியுடனும் குதூகலத்துடனும் வளைய விரும்புவீர்கள் கடினமான சூழல்களில் ஓய்வாக இருக்க மாட்டீர்கள் பொய்களை அறவே விரும்ப மாட்டீர்கள் உண்மையை எப்போதும் வெல்லும் என்ற நம்பிக்கை கொண்டிருப்பீர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை மூச்சு சம்பந்தமான உபாதைகளை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம் உங்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் நேவி அதிகாரி உயிரியலாளர் விவசாயம் பிஸ்னஸ் டான்சர் ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மர் பாடகர் சைக்காலஜிஸ்ட் தத்துவவாதி கவிஞர் எழுத்தாளர் ஆர்டிஸ்ட் பெயிண்டர் ஃபேஷன் டிசைனர் ஹோட்டல் தொடர்பான பணிகள் ஆகியவை நீங்கள் பிறந்த ஊரிலிருந்து தொலைவாக வாழ்வீர்கள் உங்களது பெற்றோர்களால் அதிக நன்மைகள் இருக்காது திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் ஆனால் திருமணம் தாமதமாக நடக்கக்கூடும் உங்களது வாழ்க்கை துணை மற்றும் அவரது குடும்பத்தாரின் மேல் அதிக பற்று வைத்திருப்பீர்கள் உங்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கலாம் அவர்கள் ஒழுக்கமாகவும் அதிர்ஷ்டசாலியாகவும் இருக்கலாம் பூராடம் நட்சத்திரம் முதலாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் பூராட முதல் பாத அதிபதி சூரியன் அபார ந அபார தன்னம்பிக்கை இவர்களின் பலம் எதையும் தான் செய்தால் மட்டுமே சரியாக இருக்கும் என நம்புபவர்கள் அதற்கேற்ப எதையும் குறையின்றி தவறின்றி பூரணமாக செய்து முடிக்க விரும்புவார்கள் உழைப்பாளிகள் நியாயம் நேர்மை உள்ளவர்கள் கடும் உழைப்பும் போதுமென்ற மனமும் இவர்களது வாழ்வை வளம் பெற செய்யும் பூராடம் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி புதன் இரக்க குணமும் பிறருக்கு உதவும் மனமும் இவர்களின் தனிச்சிறப்பு இறை வழிபாட்டில் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் இனிமையான பேச்சு கவர்ச்சியான தோற்றம் கொண்டவர்கள் சகல சௌபாக்கியங்களும் இவர்களுக்கு கிடைக்கும் பூராடம் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி சுக்கிரன் ஆசை பாசம் கோபதாபம் விரும்பியதை அடைய நினைக்கும் ஆவேசம் பிடிவாதம் ஆகியவை இவர்களது குணங்கள் சில தருணங்களில் இவர்களின் இந்த இயல்புகளே வெற்றிக்கு அடிக்கோளும் ஒழுக்கம் நேர்மை முன்ஜாக்கிரதை மிகுந்தவர்கள் எதிர்மறை சிந்தனைகள் மிகும் போது இவர்களின் இயல்பான தன்னம்பிக்கை குறையும் பூராடம் நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி செவ்வாய் கோபமும் ஆவேசமும் உள்ளவர்கள் பிறரை அடக்கி ஆள விரும்புபவர்கள் தலைமை பண்பு மிகுந்திருக்கும் எப்போதும் தங்களின் தனித்தன்மையை நிலைநாட்டுவதற்காக பிறரை எளிதில் தங்களுடன் பழக விடமாட்டார்கள் தங்களின் காரியத்தை சாதிக்க எதையும் செய்ய தயங்காதவர்கள் செய்த தவறுகளையே மீண்டும் செய்து அதனால் துன்பத்துக்கு ஆளாவர் பெரியோர்களின் நல்லுரைகளும் உபதேசங்களும் இவர்களுக்கு பிடிக்காது தங்களின் தங்களிடம் உள்ள குறைகளை தெரிந்து கொண்டு அவற்றை தவிர்த்து வாழ்ந்தால் எல்லா செல்வங்களும் இவர்களுக்கு வந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்